Şöyle zamanlıyor. Biz kızıma geldik arkadaşlar. Kızımın yeni evine geldik. Tamam. Canım sıkıldı. Kızım da buyur etti bizi. Gidelim. Bu arada daha evini yeni göreceğiz biz. Gelemedik. <gülüyor> Merhabalar. Cimri'den selamünaleyküm. Açılışı yapalım. İstedim. Yanımda kocam da kocam. Merhabalar değerli kardeşim. <gülüyor> İyi evet. akşamlar. Bu akşam oldu. Yani her gün zabat yiyorduk ama bu Şimdi akşam, akşam ezanı okuyor. Bugün akşam üzere evet. iyi akşamlar diyoruz. Her bakalım. zaman sabah olmuyor. Akşamdan da baş tutalım dedim. Asansöre de bindik. Böyle genişmiş bak bu evinin asansörü evet. değil mi? Evet evet. Biraz Arkadaşlar geniş. bayağı geniş. İki, yani oranın iki katı. Evet çok güzel, rahat, ferah evet. bir asansör. Ben evden getirdim ona. Bir iki bir şeyler koydum. Evet. İki tane de oyasız havlu koydum. Yine evinde kullansın iyi günlerde inşallah. Oya yapmaya vaktim olmadı ama ileride. Elim ne zaman biterse o zaman oyalısını da götürürüm. İşte. Zamanım olmadı. Oyasız koydum. Şimdi dolaptan da bir şeyler hazırladım onlara. Burada bir güzellik var teyzeleri. Bir oğlan var burada bir oğlan. <gülüyor> Evin oğlu. Evin oğlu teyzelere bak şuraya ne kadar tatlı ya. Allah ben çıkayım. seni yerim. Vallahi. Yerim yerim yerim. Prenses de yanıma geldi. Bu. bu da Erik'le top oynuyordu. Erkek olduğu belli. Üşüyüm atlama azıcık Böyle seveyim de, seni. Bak de, teyzelere de, bak de, teyzelere de, öpücük de, ver. De, Hadi öpücük de, ver kız. Oğul oğul kızıma de, alışmış de, ağzım de, hep. De, oğlum de, öpücük de, ver oğlum de, oğlum. De, kulaklara bak kulaklara. Yerim o bu kulakları yerim yerim. Çok tatlı ya maşallah 41 kere. İşte, bu da işten verdi benimle. Kaç, kaç artı bir ezgi burası? İki tane yatak odası var. İki tuvalet, banyo. Üç artı bir mi? Evet. Evi çok güzel. Arkadaşlar şöyle bir merdivenden çıktık. Harika bir ev. Çok güzel. Bayıldım abizesine. Çok güzel. Geç Az ve öz bölüm. Şöyle ufak ufak bir çekim Ayağım. alayım sizlere. Ayağım. Ev sahibinden izin aldım. Ayağım. Bu arada bu da kızımın resmi. Balkonu var. Bak katındaki açık balkona bayıldım. Deprem olsa balkon açık yaşa. Ay <gülüyor> çok güzel arkadaşlar. Harika. <gülüyor> bayıldım. Yürü otursun benim kızım huzurla, sağlıkla. Allah ağız tadıyla oturmak nasip etsin inşallah. Halısı da güzel. Şöyle bir gezelim bakalım. Bu da banyo. Evet, ev sahibinden dinledik. Prensesin odası burası. Çocuk odası. Şimdilik prenseslere. Şurada da var bak. Yavrularına, prenses ve yavrularına tahsis edildi. Ha, odada böyle bir dolap da var arkadaşlar. Harika görünüyor, çok güzel. Şöyle bir aşağı inelim. Arkadaşlar burası da çocuk odası. Bu şekilde. Çocuklar, çocuklar... Şey evet. orayı sonra çekeriz. Çekeri. Çocuklar var. Ay çok güzel tabloların kızım, çok güzel. Harika bir tablolar. Evet. Güzel kabartmalı herhalde. Çok güzel. Benim favori rengim gümüş rengi. Evet. Böyle ışık, ışıklandırma var. Şurada da böyle bir tablo var arkadaşlar. Burası da yatak odası. Aşk yuvası. Güle güle otursun kızım evinde inşallah. Ağız tadı ile. Ay harika görünüyor. Çok güzel. Bayıldım. Avizisi hele muhteşem. Efsane ötesi. Mükemmel Kocam ötesi. <gülüyor> Allah. Kocam sağ olsun. Damadımla birlikte huzurlu, sağlıklı, mutlu tuttursun Amin, inşallah sağ kızım. Olsun. Allah ona çok versin. Güle güle otur. Alt kata inelim şimdi. Merdiveni çekeyim <gülüyor> sizlere. İşten merdivenle ben kızım dedi daha anne üst katı göstereyim dedi ama ben nedense bu işten Diğer merdivenlere balkon vardı. Çocuk odasında aynı şekilde büyük balkon orayı görmedim. Havlu getirdim Bak, kızım. Hediye, ev hediyesi sonra <gülüyor> alırım dedim. Şimdilik havlu. Ay şu tereyin güzelliğine bak mutfağa. Arkadaşlar o kadar güzel ki açık gri dolaplar siyah üzerine halı siyah şöyle oturma odası mutfak karşılıklı çok kullanışlı bir ev yani o kadar güzel ki anlatamam şöyle konuşan damadım bu arada ben ilk defa geliyorum çünkü gelemedim şöyle ineyim 
Prenses değil değil mi bu yavrusu? Yok, Ara o küçüğü yavrusu. Bu Evet, çok Bilmiyorum. güzel. Muhteşem dolaplar. Harika. Açık gri. Hiç böyle bir dolap görmemiştim. <gülüyor> Gerçekten gri hayranıyım ama mutfakta hiç aklıma bile gelmemişti. Çok güzel dizayn etmişler. Gerçekten küçük. Minimalist. Çok güzel. Dublex. 3 artı 1 değil mi? 3 artı 1. İşten merdivenli. Lilos. Şöyle gördüğünüz gibi. Lilos. Dublex daire. Güle güle otursun kızımla damadım. Allah ağız tadıyla oturmak nasip etsin inşallah. Arkadaşlar burası da misafir salonunun masa yemek odası bölümü. Diğer evinde bu lambaları hediye etmiştim kızıma ama gene bir şeyler almayı düşünüyorum da neyi eksikse onu alacağım. Ay burası bir harika. Şu balkonun güzel yine mis mis mis çok güzel bir koku var. Çok güzel. Harika. Burada da bir İzzet Bey var. Montu da çıkarmamışsın. Üşüdün mü? Ben balkona geçeceğim şimdi de onun için çıkarmadım. Ha balkon balkon kuşu. Az geç bile kaldın. Ne zannettin ya? Ne olacak ya? Bir balkonumuz var daha neyimiz var ya? Kızımın evine geldim. Balkonu zevki yapacağım. Haydi balkonu Bir şey demedik ya. Bir laf söyledik. Bir daha işittik. Çok sağ ol. Yani. Hadi güle güle otur. Ben bir balkona gideyim müsaadenizle. Bir etrafı kuracağım edeyim. Şöyle bir dırıngayı dırıngayı al eline. Dırınga. Damat beyimiz, oğlumuz balkona geçti. Ben de sizlere şöyle vestiyeri göstereyim. Giriş kapısının hemen yanında vestiyeri var. Çamaşır makinesine ne güzel yere koymuşlar. Burada da lav orayı göstermeye gerek yok. Ses olmaz yani. Makinenin burada olması çok güzel bir şey. Evet girişte kediler için böyle sallamalı aksesuarlarla karşılanıyoruz. Böyle şu şekilde. Ay sen aynadan göründü. <gülüyor> Ezgi göründü aynadan ama. Şöyle çok güzel, harika. Çiçeği de güzel. Kızıma iş hediyesi getirmişti bunu. İşe girdiği yerde. Güle güle otursun kızım. Bak. Allah'ım niye çıkmıyorsun bunu? Oğlum Can Can. Top mu oynuyorsun sen oğlu? Oluşum bak bak. Bak. Bak top oynuyor top. Tam bir erkek. Kuşum. Fare gibi bir orada bir burada. Eri de top zannetmiş. Öyle top gibi oynuyor. Hoşuna gitmiş. Can can. Sen top mu oynuyorsun bebeğe? He? Uyudu uyudu uyandı. Arada sırada da annesini hala emiyorlar. Evin prensi. <gülüyor> Banyoya gitti şimdi. Banyoya gidiyor peşine. <gülüyor> Ay çok tatlı ya. Arkadaşlar ben bunu trend yolda herhangi bir siteden aldım. Bulaşık altlığı matı diye geçiyor. Benim tezgahım siyah olduğu için beyazlar sırıtıyordu. Ben de sırıtsın istemedim. Yıkadım bunu. Böyle yıkadım. Şimdi kurusun diye kaliferin üstüne bırakacağım. Tekrar kargo geldi. Bakalım neler gelmiş. Kalktım. Burada filtre kahve vardı. Orada filtre kahvede kahve yaptım. Kendime içtim odada. Şimdi de Menemen yaptım arkadaşlar kahvaltıda. Odaya götürmüştüm. Tam zil çaldı. Yine kargo gelmiş. Parça parça geliyor. 860 TL'lik bir alışveriş yaptık. Oğlumla beraber trend yolda. Şimdi gelen parça parça gelen az önce gösterdim size. Onu koydum. Kaloriferin üstüne yıkadım. Ulaşık matı. Altlı ulaşık için siyah aldım. Siyah olduğu için siyah dikkat çekmiyor diye. O yüzden siyah tezgahın üstüne siyah olur dedim. Benim 
En çok ihtiyacım olan e, bulaşık matıydı arkadaşlar. Vardı evde ama öyle yoktu. Şurası böyle çıkıntılı olduğu için sular e, böyle, böyle dolaşıyor. Şöyle bu arkaya doğru gidiyordu. Ben de o yüzden burada e, suyu çeken bir şey olması gerekiyordu. O da keçi. Diğerlerinden plastik olanlardan var. O yüzden sipariş verdim. Gelin birlikte açalım kargolarımızı. Neler gelmiş birlikte görelim arkadaşlar. Ee, şu gelmiş bakın. 79 TL'ydi galiba unutmadıysam. Şöyle 4 tane. Bundan benimle daha önce vardı arkadaşlar. Hiç yeni çıktığı zamanlar almıştım. Yemek falan karıştırmak için. Ee, ama o şuradan kopmuştu bakın şuradan ko kopuyor zaman zaman buradan şuralardan kopuyor tahta çürüyor makinede yıkamamak lazım elde yıkamak lazım şimdi şuradan nasıl çıkaracağım ben bunu bilmiyorum ama mutfağın uzun en iyi dostluk gibi çok kullanışlı bir şey bu hafif yemek karıştırmak için güzel yani beğendim aldım şuradan da nasıl çıkaracağım bunu ben şimdi nasıl yıkayacağım bilmiyorum neyse biraz sonra uğraşırım şöyle yine mat çok ihtiyaç oluyor bana bu da tezgah şey musluk için aldım bunu musluğun o arka köşesi var ya dedim ya oraya çok su sıçrıyor e, su sıçradığı için sürekli silmek zorunda kalıyorum ben bulaşık e, şimdi yerleştirince görürsünüz nasıl nereye koyacağımı birlikte yerleştiririz Başım açık. Şu anda kargocu gitti. Hemen eşyalı açtım. O yüzden kusuruma bakmayın. Kendimi gösteremiyorum. Bunu da doğal gaz borusu var ya ocağın yanında. Ona saracağım. Öbürü çok yani kalabalık gösteriyor. Bunu şey incecik incecik saracağım. Daha sade bir şey olur. Bakalım bu neymiş. Bu da herhalde mat. Evet, bulaşık çekme matı. Bunu da aldım böyle. iki tane olsun dedi. Biri ısınırsa diğerini koyarım. Bazen oku yemek yaparken o kadar çok bulaşık çıkıyor ki hepsi yağlı olmuyor. Yağlı olmadığı için ama bu da bir kopar diye geliyor bana ama sanki singer gibi bir şeymiş bu. Çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Böyle bunu tezgah sürekli dursun istiyorum tezgah üstünde bunu. Siyah ya tezgahın. Granit, siyah granitte siyah da güzel görünür. Dikkat çekmez. Öbürü beyazdı benim biliyorsunuz e, bulaşık çektikleri. Onu bulaşık bitene kadar, kaldırana kadar sıkıcı oluyordu benim için. E, bir an evvel kaldırayım istiyordum. Sanki tezgahın üstünde kuru kalabalık gibi geliyordu bana. Ama onları da kullanırım çok bulaşık olduğu zaman. Bu zaman zaman da en çok da bunu kullanmayı düşünüyorum. Ama ne kadar dayanır bilmiyorum. Aldıklarım bu kadar. Bakalım bunları şimdi ben üzerimi değiştireyim. Kollarım kısa. O yüzden kendimi gösteremiyorum. Sabah kalktım. Çayım burada hazır. Çayım demledim arkadaşlar. Burada da menemen yapmıştım şurada. Hemen üzerime uzun kollu bir şey giydim. Çaydanlıktan da saçım görünür diye. Başımı da bağladım. Bu çok kalabalık gibi geldi bana burada. Arkadaşlar bunu başka yere koyacağım. Buraya olmadı bu aslında ama işte başka yere güzel olur. Başka bir yere koyacağım. Bunu şöyle yukarıdan aşağı. Aha düştü. Bak düştü görüyor musun? Nereden düştü bu şimdi? Şöyle bakayım. Ha şuradan düşmüş. Bunu güzelce suyun içine koyacağım tezgah. Şeyin, ev yenin içine biraz bekleteyim. Onu koyduktan sonra tekrar geleceğim. Arkadaşlar sarı güçle beraber bunları biraz bekleteceğim burada. Yeni geleni de koydum. Sarmaşıklı. Böyle çift. Genelde doğal gaz borularına böyle sarıyorlar yani. Ben de 7 metresi uygun geldi bana internette. İnternette uygun geldi. Ay, kollarım ıslanacak. Şu kollarımı bir çekeyim. Ay, evde yağ çözdü bitti. Sarı güç de bitti. Bayağı eksik var. Biraz böyle beklesin. Ondan sonra süzdüreceğim ben bunu. Ama şunu da yıkayayım ben. Yıkamışken. Bakın şunları da yıkayayım. Hepsini bir burada beklesin. Aslında biz yaptırırken bu tezgahı evliliği yanlış yaptırdık. Onu söyleyeyim size. 
evrenin değişmesi de imkansız komple arkadaşlar tezgah granit değişmesi gerekiyor o da bize en aşağı 15 milyar patlar Allah korusun ya Rabbi çok pahalı bakın böyle sürekli silmek zorunda kalıyorum 3-4 milyara yaptırdığımız granit tezgah biz bir evyenin yüzünden şu evyeyi yanlış seçtik zamanında şöyle bu içeri yapılacaktı eşim dedi ki içeri yapılırsa dedi bu çöker dedi bunu dışarı yaptıralım dedi karpuz koyacağım dedi düşecek dedi ağırlık olur falan filan dedi halbuki herkesinki öyle içeride eşim öyle dedi diye ben de bir an korktum çöker diye evye çöker diye su evin içi su olur batar diye korktum öyle olsun bari dedim ama şuraya var ya su geliyor rahat iş yapamıyorum o kadar beni yordu ki yıllardır böyle idare ediyorum bakın şöyle şuraya şimdi onun için aldım bunları da bunları da böyle buraya koyarsam sürekli buraya su gelmez üzerinden alırım dökerim keşke şundan iki tane alsaymışım bakın ama kırılır diye de korkuyorum ama biraz şey gibi geldi bana bakın arkasına kullananlar var mı aranızda böyle bir şey varsa bana yazarsanız sevinirim Şimdi ben bunları böyle yıkayacağım. Ondan sonra süz, süzdüreceğim. Tezgaha koyacağım. Çünkü su buradan gitmiyor. Şuradan gitmiyor. O yüzden sürekli buraları böyle bunun gibi bulaşık atlıkları kullanmam gerekiyor. Ben de hiç sevmiyorum. Burası boş istiyorum. Su keşke böyle gitseydi yani. İçeri, içeri olsaydı bu. Hiç gerek yoktu bunlara. Tezgahın üzerinden su böyle içeriye akacaktı. Yani mecburen katlanmak zorundayım. Buraya ben hiç böyle boş görmek istiyorum. Bulaşık bulaşıklık hiç istemiyorum aslında da. Bilmiyorum ne yapacağım. Ne yapacağım? O kadar masrafa da giremem şimdi gereksiz yere. Bunu böyle burası kırılmadan içeri alınabiliyor mu acaba? Bu konuda bir bilginiz var mı? Ha çıkardım. Bak nasıl çıkaracağım diyordum. Bunu sade yıkayacağım elimde köpüklü köpüklü makineye atmayacağım köpüklü köpüklü yıkayacağım hiç yeni çıktığı zamanlar aldım ben bundan ama tahtası bu kadar şey değildi yani tahtası biraz adi gibi geldi bana bakın benim yeni çıktığı zaman aldığım tahta öyle değildi o yüzden uygun herhalde fiyatı ee, üzere şey geçirilmişti üzerinden vernik kaygandı ama bunu olduğu gibi tahtalı olarak vermişler ben bunu şimdi köpük köpük gibi güzel yıkayayım. Süngerle beraber. Ay su yine çıktı bakın. Şuraya kadar çıktı. Size bir şey göstereyim bakın arkadaşlar. Şurası var ya şurası. Şu delik. Şu delik olmasaydı keşke. Bu delik buraya kadar doldurabiliyorum suyu. Buradan yukarıya çıktığı zaman altına su veriyor. Altta da plastik kablar var benim. Onların içine su doluyor. Çok dikkat etmek gerekiyor ya. Bunu nasıl böyle yaptılar bu evliyi ben anlamış değilim. Yani onlara bilgili olması lazım. Hadi biz neyse ne ilk defa yaptırıyoruz. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu yapan mermerci bunu dikkat etmesi gerekmez miydi? Bizi uyarması gerekmez miydi? Burayı buraya kadar suyu dolduruyorsun. Buradan yukarı su gidince aşağıdan su veriyor. Bu olmaması gerek değil mi? Bunu niye yapmışlar buraya? Ya içeride olacaktı şuraya kadar olacaktı. Yani bilmiyorum bu evliyeyi biz hani böyle huzursuz edeceğini bizim aklımız sırımız ermedi. Ben istedim ki şurası mermer olsun ama suyu gene akıtsın içine. Yani böyle metal sevmiyorum tezgah. Metal tezgah sevmiyorum. Keşke bu içeride olsaydı da suyu içeriye verseydi. Hemen buradan ağrı su buraya akıverseydi. Hiç kullanışlı bir tezgah değil. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok zor durumdayım. Hep idare ettim. Hep idare ettim. Katlandım böyle elim bunlarla bunlarla çare arıyorum şimdi bak şunlarla çare arıyorum burada elimde kaldı şimdi bunları yıkayamadım hala şöyle koyayım de bunu da ne için aldım bakın arkadaşlar şuraya koyacağım bunu görünüyor mu bilmiyor mu aa buraya olmaz mı aa yok şöyle olacak şu şekilde olacak ha ha şu şekilde olacak galiba Yanlış mı yaptım acaba? Kullananlar var mı aranızda? Şurası ıslak oluyor. Sürekli böyle silmekten yoruldum. Süre sile sile buralara sıçrıyorsun. Yani beni çok yordu bu tezgah. Katlanıyorum ama nereye kadar yani? Ha böyle güzel oldu. Bak tamam. Şu şekilde olacak. Şunu da şu, şuraya koyalım. Hiç olmazsa 
e, arkadaşlar Şöyle açayım ben deliği de şuraya. Taşlı gitsin. Yoksa taşça. Allah'ım yarabbim daha neydi başıma gelen benim. Yani oraya ağabey çıktı. Görüyor musunuz? Bu da tam iyisi değil ama idare edeceğiz yani bakalım. Gittiği yere kadar. 79 TL'ydi 4 tanesi. Bunu bir tanesi bir sürü para almış olsam. 4 tanesine 79 TL'ye verdim. Fazla sabun sürmeyeceğim. Çok az bir sabunla beraber doğru söyleyeceğim. Çünkü tahta yemekle temas ettiği zaman sıcak suyla yıkayacağım. Yemeğe deterjan girer. Yani o, o yönden sağlık açısından zararlı bu gibi şeyler. Yemeğe sadece hiçbiriye kadar koymak lazım. Bulaşık makinesine attığınız zaman Bayağı bir beklettim sarı güçte. Atsın bunlar böyle. İyiceli temizlersin. Bulaşık makinesi attığınız zaman şurası kışır kışır kışır kışır yemek yaparken suyu yemeğe veriyor. O yüzden böyle elinde sıcak suyla yıkayacaksınız tahtaları. Ucunu da makineye atmayacaksınız. Yoksa makineye attığınız zaman şuraya su biriken su tahtaya biriken su yemeği karıştırırken o sıcakla beraber yemeğin içine karışıyor. Böyle yıkayacağız mecburen artık öğrendik neyin ne olduğunu. Bakın. Hafif oluyor. Kolay karıştırılıyor küçük ama marifetleri büyük bir mutfak aleti. Daha önce de kullandım ilk çıktığı zamanlar. Ama şimdi uzun bir zaman sonra kullanmadım. Baktım ki var. internetten ben de alayım dedim. Bundan memnunum ben arkadaşlar. Biraz az geliyor ama Bilmiyorum neden mutfak için içi de çok fazla alıyor yani o yüzden bunu aldım bu da şık deterjanlı fazla alıyor gene aynı yere koydum bunu buraya koydum bu bura böyle olacak hiç olmazsa hani su sıçrarsa siyah ya fazla suyu belli etmez o yüzden aldım <gülüyor> Aşkısın <gülüyor> hala kendine gelmedi ya. <gülüyor> Buraya şimdi beyaz olanı koymak zorundayım. Çünkü bir önceki gelen tek geldi o kaloriferin üstüne koydum bulaşık mutfak için aldım şundan aldım. Ama bunun üzerine de koyabilirim. He. Bunun üzerine bir siyah ya bakalım bunun üzerine koyalım. Şöyle. Bu dursa da devamlı. O kadar şey insanın gözüne bakmıyor. Siyaha siyah olduğu için. Bunları iyice bir yıkadım. Suyu sızdırdıktan sonra doğalgazın borusuna saracağım arkadaşlar. Ne demekse yetecektir. Az daha fazla alacaktım ama gerek yok. Sarak olur, sarak sarak. Bunu da başka bir yere kullanacağım ama şimdilik kafanı yormak istemiyorum. Biraz kurusun. Kuruduktan sonra düşüneceğiz. Nereye koyacağımı sizlere de gösteririm. İşte bakın böyle işte burası. Böyle beni yoruyor. Hep böyle sıçrıyor. Aslında bu içeride olsaydı sürekli silmek zorunda kalmayacaktım. Şurayı da şöyle yapayım. Şu şekilde kullanmak zorundayım. Yoksa şimdi çok pahalandı her şey. Mermerler 3-4 katı pahalandı. Biz 2,5 milyara yaptırmıştık. İyi, şimdi geldi aklıma bak. Biz burayı 2,5 milyara yaptırmıştık. Mutfağı yenilerken dolap kapaklarını kuran. <gülüyor> şimdi 15 milyarmış bu. Gördüğünüz gibi. Benimki öyle mermer değil. Granit. Granit. Şimdi kahvaltıyı yarıda bıraktım. Bunları hallettim. Masanın üzerini de şöyle bir sileyim. Ne de olsa kargo geldi. Elden ele değiyor. Onu orayı da bir sileyim. Kahvaltımı yapayım. Menemen yapmıştım kahvaltıda. Şu köşeyi iyi ki temizlemişim yani o köşeyi. Yağdanlık köşesini. O yağdanlıkları da alacağım bunu yaparken oradan. Yapınca da sizlerle paylaşırım. Dolana dolana dolana dolana yukarıya kadar bunu incecik bir şekilde dolayacağım. Fazla kalabalık oldu oraya. 
çiçek fazla geldi o yüzden bu, bunu tercih ettim Heh, şöyle şuraları da kurulayım bak burası beni yormuyor daha siyah ya yani iyi oldu böyle ben şimdi karnımı doyurayım bunlar da suyunu çekene kadar burada beklesin böyle beklesin burada beni bunlar iyice suyu sızsın kurusun ondan sonra sardıracağım Şurayı da hazır vaziyete getireyim ki rahat rahat sararım. Yağdanlıklarımı çekip alayım böyle bu tarafa. Evde içme suyu da bitmiş. Eşime diyecektim aslında içme suyu al diye ama. Şu anda kahve makinesinin su haznesi de bitmiş. <gülüyor> o yüzden filtre kahvesinde yaptım. Türk kahvesi içmedim bugün. Filtre kahve içtim. Yine şöyle bir alayım da temizleyeyim. Şurayı şöyle boş yine rahat rahat sararım çayım soğudu ya çay koydum hemen zil çaldı kargocu geldi çayımı da içemedim menemen yaptım yanında kahvaltılıkları eşime koydum ama kendim koymadım kahvaltılık koymadım kendime şöyle bir sileyim yine de bir iki gün yemek yaptım ya yemek şey temizlensin kokusu Yemek kokusu temizlensin. Çok zor arkadaşlar. Biraz sarması bütün bütün arkadan döndürmesi gerçekten çok zor. 7 metre kalan bu. Bilmiyorum ter döktürdü vallahi bana. Ay can bacılarım beni inan ki çok yordu. Bakın dökülenlere. Ocağın içine bile dökülmüş. Şurada var. Dikkatli dikkatli sardım. Telli olduğu için. 7 metreden bu kadar çıktı. Ara ara da sarı sarı görünüyor şuralarda ama olsun ne yapalım. Elimden gelen bu. Başka türlü olmuyor. Ay. Nefes nefese kaldım. Şimdi o dökülen yerlere bir toparlayı vereyim. Uzun kolu giydiğim için sıkıntı geldi. Bunu çıkardım hemen. Aslında bir 7 metre daha olsaydı şu ileriye doğru alüminyum folyo ile sardım ki oralara da gelirdi ama şimdilik öylece kalsın da belki ileride yeni alırım çok yordu nasıl saracağım ben onları ya topak halinde oluyor hani bir metre bir metre almış olsan kolaylık olmazsa 7 metre değil de şöyle birer metre yarım metre satılıyordur ama o zaman da aradan çıkar ucları çıkar görünür daha da sağlam olmaz daha da çıkarmam ben bunu. Bu böyle kalacak. Temizliğini de üzerine şöyle bir şeyle sileple beraber silerek halledeceğim. Aslında doğal gazı yapan yetkililer bize demişti ki bu boruları sarmayın. Hava kaçağı olursa göremezsiniz. Açıkta bırakın demişlerdi. Ben o yüzden bunu almak istemedim. Ama herkes yapıyor baktım ki gördüm internetten. Demek ki dedim tehlikesi yok. Yani Allah korusun yine de hava sızıntısı olmasın. Uf, çok yoruldum çok. Şimdilik böyle yaptım yağdanlık bölümünü. Bu şekilde yaptım ama değişecek. Bir iki kafamda daha var. Mutfak tezgah üstü dekorasyon, kullanışlı dekorasyon planı var ama şu anda gelmeden kargodan yerine getirmek istemiyorum. Değişebilir yani bu anlık böyle ama kargolarım gelince değişecektir tek tek geliyor arkadaşlar ayrı yerlerden olduğu için oğlum demişti zaten hani hepsi bir gelmeyecek dedi erken gelen de olur dedi geç gelen de olur dedi Çünkü düzenleyen oğlum ben bilmediğim için karttan parayı yatıran da oğlum Uf, 
Ay nefes nefese kaldım. Şu doğal gazdan çıkarmış olduğum sarmaşığı oraya koydum. Oraya daha çok yakıştırdım. Bakın bunu nasıl değerlendireceğim. Değerlendirdim bunu da. Biraz oldu mu bilmiyorum ama başka türlü de olmuyor arkadaşlar. Tekrar da aynısından alsam bunu nerede değerlendireceğim. Böyle bir görüntü güzel oldu gibi geliyor bana ama çok mu kalabalık oldu, çok mu yeşillik oldu? Olmuyor, başka türlü olmuyor. Yani en son hali böyle arkadaşlar. Yani zaten doğal gaz borularını herkes böyle yapıyor. Ben gördüm internette, evlerde. Hep böyle çiçek, sarmaşık sarıyorlar. Ben hani orada çok yer kaplıyor diye diğerini aldım. Böyle yaptım. Daraltıyor çünkü alanı, yağdanlığı serbest kullanamıyorum. Hatta kaşıklığımı bile kolay kullanamıyordum. Sıçrıyordu. Kaşıklığı oraya koyduğum zaman sürülüyordu içine. Ama burası iyi oldu da mecburen burası da böyle olacak. Başka türlü olmuyor arkadaşlar. Tekrar da masraf yapmak istemiyorum. Uzaktan iyi. Böyle kalsın. Bence sizler ne diyorsunuz? Fikrinizi yazarsanız çok sevinirim. Tamamen elimdeki sarmaşıkları yerleştirdim arkadaşlar. Bayağı bir sonuna kadar yetişti yani. Böyle olacak. Fazla eğilmeden bakınca güzel görünüyor ama eğilince borular yeni de görünüyor. Olsun o kadar da olur yani. Doğal gaz borusu her evde var. Yani bir gözümüz götürmüyor açıkçası. Alışkın olmadığımız için hala da alışamadık. Hatta benim misafir odamda bile var doğal gaz borusu. Oradan geçiyor doğal gaz borusu. Orayı yerleş sakın ha sakın bunları kapattırmayın diye bize tembih ettiler. Çünkü hava kaçağı oluyormuş aralardan. Onu fark edemiyormuşsun. E, dolap falan yaptırmayın dedi. Öyle kalsın dedi. Sa boya sürün sadece dedi. Boya sürdük bir siyah renkte. Öyle yaptık. Her evde görünmek zorunda yani. Ama bazıları buranın üzerinden hep çiçek geçiriyor. Sarmaşık geçiriyor. Tamam sarmaşık olur ama şey olmaz. Dolap olmaz. Tamamen kapatmamak gerekiyormuş. Herhangi bir patlama riski olduğu zaman oradan ses geliyormuş. Yani ek yerlerinden. Allah esirgesin ya Rabbi. Hep bombayla oturuyoruz arkadaşlar. Her yer bomba. Allah'ım felaketlerden korusun inşallah. Böyle oldu, güzel oldu. Önemli olan şu alt taraftı zaten. Beni engelliyordu orada. Çiçekler elime dolaşıyordu. Kaşık koyamıyordum. Yağdanlıklar alırken elime dolaşıyordu. Hatta yağdanlığı kıracağım diye de çok korkmuştum. O yüzden böyle yerleştirdim. Çöp de doldu. Kargoyla. Şimdi çöpü de değiştireyim. Ay bu mat benim bayağı bir işime yaradı arkadaşlar. Çok güzel suyu sızdırıyor üzerine. 60 TL'ye mi ne aldım ben bunu ha Trend Yoldan. Sizler Trend Yola yazarsanız bulaşık tezgah üstü bulaşık matı diye oradan çıkıyor. Değişik değişik alabilirsiniz. Hiç görüyor burası doğal gaz yanmıyor ama güneş tam isabet ediyor. Matı buraya koydum. Bu şekilde dikledim. Oradan güneş vurursa kurur. Diğeri de burada. Diğer mat da burada. Bu arka tarafı. O da işime yarıyor. İnşallah ön tarafı iyi çıkar. Çabuk eskimez. Bu biraz daha pahalı. Buna nazaran. Bunun büyükleri var mı acaba bilmiyorum ama aslında büyüğünü alsam daha da iyi olacaktı. Yoktu herhalde. Biraz daha kurcalamam gerekiyor orayı. Neyse şimdilik bu iki tanesi bana yetecek. Arkadaşlar. Tahta kaşıklarımı da sıcak suyla yıkadım. Deterjan fazla koymayın arkadaşlar. İçine sızdırıyorum. Hele makineyi hiç atmayın. Söyledim mi acaba ben size? Aa, söyledim doğru. Şimdi buraya beklediğim yeni bir kargom var. Ya oraya koyacağım ya buraya koyacağım. Yeni düzenleme yapacağım. Şimdi o kargoyu bekliyorum. Yani bayağı bir alışveriş yaptık. Trend yoldan. Hep aynı yerden almadığım için bazıları geldi. Ama bazıları herhalde yoldadır. Oğlumun telefonunda onun üzerine geldiği için ben göremiyorum. Ama anne dedi bana hepsi dedi gelmeyecek. Kısım kısım gelecek. Ayrı ayrı yerlerden alışveriş yaptığın için dedi. Parça parça gelecek dedi. Bugünkü nasibim bunlardı. Geldi yerleştirdim, yıkadım, koydum derken. Şimdi inşallah en kısa zamanda bu da işime yaradı. Bakın şu oraya çok su sıçrıyordu. Oraya silmek zorunda kalıyordum. Beni yoruyordu ama metalde belli oluyor ama siyah da belli olmuyor. Üzerine bir sarı bezle geç. Hemen suyu çekiyor. Öylece kalıyor. Hani bu bayağı bir işime yaradı. 
benim. Böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Benim granitim çok e, pahalı bir granit. İçi simli. Gördüğünüz gibi şimdi 15 milyar bu granitler. Siyah simli böyle. Çok pahalı. Bana alırken en iyisini aldın diye söylediler. Kaç sene önce yaptırmıştım. Bir tekrar aynı riske giremem bu dar zamanda. Mecburen idare etmek zorundayım. Böyle sileceğim. Matlarla idare edeceğim. Suyu sızdırmak için. Kolaylık yok yani. Her, şey, her işin bir zorluğu var ama gerçekten cahillik yapmışız. Bu evyeyi buraya koydurmakla. Hele hele de şu delik var ya o delik suyu aşağı sızdırıyor. Tedirgin oluyorum. Aşağı su verecek diye bazen dalıyor. İnsan iş yaparken su birikiyor. Verdiği de oluyor yani. Oluyor aşağıda plastiklerin içine doluyor. Tekrar o suyu ben döküyorum. Makine atmak zorunda kalıyorum. Hani musluktan aktı pis su diye. Makine yağlı suyu ben tekrar elimde nasıl yıkayayım? Hep eziyet arkadaşlar. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ne kolay ki. Ha, fitre kahve makinemin de kapağını kapattım. İçini de temizledim. İçme suyum bitti. Eşime dedim o da eve geldi. İçme suyu alacak şimdi. E benim benim de içme suyuma ayrı. Oğlumun odasına ayrı. Benim odama ayrı. Ee, sürahiye mutfağa ayrı ayrı ayrı yerlerde içme suyu olmak zorunda yapacak bir şey yok arkadaşlar üzerimi değiştirdim ter döktüm burayı yaparken inanın var ya ay silep merhabalar cümleden selamın aleyküm can bacılarım aşk kuşlarım kanalıma evime yuvama şükranın dünyasına mindak balkonuma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne iyi ettiğinizde geldiniz. Allah'ım hepinizden razı olsun. Rabbim birinizi bin etsin. Evinizden huzur, mutluluk, sağlık, bolluk, bereket eksik olmasın. Rabbim sağlığınızla, sevdiklerinizle, sizleri de bizleri de tüm YouTube ailemi imtihan etmesin. Rabbim felaketlerden korusun. Hiç kimsenin canı yanmasın. Allah'ım yarga yardımcımız olsun diyerek güne güzel bir dua ile başlamak istedim. Hepinize hayırlı cumalar olsun. Bugün günlerden cuma. Az önce gördüğünüz mutfakta neler çektim, neler çektim. Kan ter içinde kaldım arkadaşlar. Üzerimi değiştirdim, çayımı aldım. Aslında duş alayım dedim ama her gün her günde duş almak beni de yoruyor. Şöyle çay içeyim dedim güzel bir havada. Tabii ki yaşadığımız zorluklar bu hayat devam ettikçe olacaktır. Hiçbir şey dört dörtlük olmuyor arkadaşlar. Herkesin evinde ufak tefek zorlandığı zorluklar olabilir. Benim de evimde yaşadığım zorlukları günlük vlog çektiğim için içime atamıyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Kusuruma bakmayın. <gülüyor> Amacım sizlerin moralini bozmak değil. Biraz da olsa sizlere bir ipucu vermek. Bilgi vermek amacım. Mutfak evi yaptırırken Belki benim gibi yaptıran olur, hata eden olur. O yüzden ben bunu çektim, sizler çekmeyin diye sizlere böyle e, ufak ufak tüyolar veriyorum anlayabilene tabii ki. Kesinlikle şikayet gibi gelmesin. Sizlere şikayet gibi gelmez ama belli bir kesim var. Onlar yine şikayet, yine dua. E, dua edeceğiz tabi 24 saat dua edeceğiz yatacağız kalkacağız namazlarda dua edeceğiz 5 vakit dua edeceğiz gece dua edeceğiz bir yere giderken dua edeceğiz duasız yaşanır mı Rabbim senin içindekileri dilinden dökülenlerle senin mağduriyetini sevdiği kuluysa eğer yerine getirmeye çalışır dua ile Rabbime sesimizi duyacağız ama bazı bir kesim var dua ettiğinizi bile istemiyorlar arkadaşlar biliyor musun öyle bir yorumlar geliyor e işte yat kalk duayla bitirdin videoları. Dua ede ede bitirdin videoları. Ne olacak? Senden ne beklenir? Yaşlı kadınsın. Herhalde yani duayla yaşayacaksın. E yaşlanınca mı duayla yaşanır? Gençlerimiz de namaz kılıyor. Gençlerimiz de dua ediyor. Tek yaşlılar mı dua ediyor? Yani böyle karakterde olan insanlar da var gerçekten. Ama hiç umursamıyorum. Ne derse desinler. Ben bildiğimden şaşmam. Doğru bildiğim yolda emin adımlarla her zaman ilerlemeye kendime and içtim. Hiç kimse beni bildiğim yoldan, bildiğim çizgiden asla ve asla döndüremez. <gülüyor> döndüremez arkadaşlar. Tabii ki 
dua edeceğiz. Filistin'de yaşayan kardeşlerimize de dua edeceğiz. Allah'ım onların da yer ve yardımcısı olsun. Bu mübarek günde Rabbim zalimlere kahro perişan eylesin. Arkadaşlar dua edeceğiz. Bol bol Filistinli, Gazze'li kardeşlerimize dua edeceğiz. Biz elimizden gelen dua. Devlet büyüklerimiz tabii ki e, bilir. Daha iyi bilir biz de çözüm yollarına. E, i̇nşallah bir çözüm yolu bulunacaktır. Hayırlısıyla canlar yanmasın. Allah'ım böyle felaketler vermesin hiç kimseye. Allah'ım e, yani kötüleri kahru perişan eylesin diyorum. Çayımı aldım. Erik almıştı. Az önce gösterdim ya. Erik tuzsuz yenilmiyor bu erik. Can eriğinin en küçüğünü bilmiyorum ama hafif bir tuz serptim. Çok ekşiydi. Elişi de bugün ne yalan söyleyeceğim. Bugün elişi yapamadım. İki modif havlu kenarını tek tek kenara bitti de şöyle e, ikinci kenarını yapıyorum. Ama konuşurken bir daha elime almayayım dedim. Akşam kızımın evine gittik. Bakın. Şöyle bir şey verdi bize. Ee, bana verdi. Öyle kedilerin tüyünü falan görmüştüm ben bunu her yerde ama kaliteli olduğunu e, zannetmiyordum. Bir kere aldım ben bundan. Şu sapından kırıldı. Ama bu kızım iyi bir yerden almış. Yedek moplarını da verdi. Evde mesela toz olduğu anda süpürge açmaktansa onunla beraber çarşaflarının üzerine, koltukların üzerine yapışığı yapıştığı için temizliyor ya arkadaşlar. İyi bir şey aslında ha. Kaliteli bir şey. Kızım kötü bir şey alır mı? Her şeyin iyisini alır. E, eşim vergi dairesinden çağırdılar. Benim YouTube kanalımla ilgili herhalde bir işlem varmış. E, giremiyorlarmış herhalde. Öyle tehlikeli bir şey değil. Biz vergi borcumuz yok. Allah'a çok şükür de. Ufak bir düzeltme yanlışlık var. Onun için çağırmışlardı. Az önce o vergi dairesine gittim. Ben de böyle oturdum. Çok güzel bir hava var dışarıda. O kadar güzel bir hava var ki tamamen orduya yaz geldi arkadaşlar insanın evinde tabii ki ufak tefek sorunları olabilir bilmeden biz o tezgaha yaptırırken bana eve gelen ustalar anlattım az önce ev yeyi içeriden mi yapalım dışarıdan mı yapalım diye sordular keşke içeriden yap deseymişim eşim dedi ki karpuz dedi yıkayacağız karpuz yıkarken dedi Düşer aşağıya dedi. Pat diye dedi. Ev dedi. Çöker dedi. Ev ye dedi. Ben de zaten panik atak var ya. Ben de o zaman dedim ki madem öyle dışarı olsun dedim. Ama suyun e, akış yönünü bilememişim. Yani bir cahillik ettik gerçekten. Çok büyük bir cahillik. Hem de suyun akışı musluğun içine değil dönüyor dolaşıyor. Ocağın arkasından doğal gaz deliğinden aşağı veriyor zaman zaman. Ben bunu hep idare ettim, hep idare ettim. Ee, öyle olmaması için büyük çaba gösterdim. Elimden geldiği kadar e, suyun e, gidişatını tezgah üzerine koyduğum bulaşıklıklarla. Önce bir yüksek bulaşıklık aldım. O benim gözümü yordu. Sevmiyorum ben bulaşıklık. E, anlık koymak için, mecburiyetten yemek yaparken yağlı olanları makineye koyuyoruz. Ama yağsız olanları bulaşıkla yıkayıp koyuyorsun öyle öyle gidiyor yani gidiyor yapılıyor ama zor oluyor zor oluyor şimdi ben onun içinde bir sürü masraf edip yani sorduk sorduk mermercilere daha önceleri ilk yaptığınız zaman ben hemen zaten bir ay içinde anladım zorluğunu o zamanları garantisi de vardı mermeri sorduk ama dediler bunu mermer yapılmadan önce söyleyecektiniz dediler e, mermer yapıldıktan sonra evye değiştirilemez yani içeriye alınamaz diye söylediler bize. Artık bilmiyorum bu konuda bir bilginiz var mı? Mermere dokunmadan evyeyi iç tarafa geçirebilir miyiz? Yani o oluyor mu? Bilmiyorum. Ay hava da o kadar sıcak ya. Şimdi var ya şu hırkayı yarım kollu olduğu için şöyle göstereyim. Yarım kollu. Hani aslında çıkarsam şöyle rahat bir konuşma yapsam iyiydi ama şimdi yadırgarsınız kollar burada siz değil de bazı bir kesim var ha işte kolları başı bak kapalı kolları çıplak geldi karşımıza diye söylerler o sinsirellalar zaten iyi varıyorlar benim hatamı arıyorlar arkadaşlar bunu aldım da hemen lafı değiştirdim lafın içine laf kattım sıcaklattım sıcaklattı beni hırka kışlık hırka mı değil aslında ama demek ki havalar ısındı 
Bilmiyorum. Çözüm yolu artık daha aramayacağım. Kafamı da yormayacağım. Sizler bir bilginiz var mı? Mermer kırılmadan evye içeriye, içeriye alınır mı? Aranızda bilen varsa yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Biz yaptırdığımız yere söylediğimizde mağduriyetimizi ilk zamanlar dediler daha olmaz. Acaba niye öyle dediler? Ki olmaz mermerin değişmesi gerekiyor. Bir mermer değiştirilir mi bu zamanda yepyeni mermer? Önceki mermerim ben kırık olduğu için değiştirdim. E, pat diye atmıştı. İyisi değildi. Mermer ta eve ilk geldiğimizde yaptırmıştık. Bu ikinci mermerim benim. Öbürü açık renk. Geçmişteki videolarımda, ilk videolarımda krem rengi e, mermer olduğu için e, güzeldi mermerim. Eğer ki a, böyle patlamasaydı, biz böyle evde otururken kü diye bir ses çıktı. Ocağın yanında e, ek yeri vardı. O ek yerinden pat diye atmış. Sallanıyordu yani. Ocak üstüne yemek koyamıyordu. Ağır yemek koyunca mermer aşağıya iniyordu. Yaylanma yapıyordu. Mecburen değiştirmek zorunda kaldık. Olmuşken de iyisi olsun dedi. Siyah üzerine e, simli, desenli granit mermer. En iyisi arkadaşlar. Şimdi ben o, o kadar masraf ettim. Şimdi ben 2,5 milyara yaptırdığım mutfak tezgah mermerini sırf evyeyi içeri koyabilmek için ama büyük bir neden aslında. Gücüm olsa yaparım yani. Ben yorulacağıma böyle yaptırırım ama şu kıt zamanda insanlar yemeğe ekmek bulamazken yepyeni mermeri ben nasıl ziyan edeyim? Kafama da takılıyor ama o kadar zorluğu da çekiyorum. İnsan gerçekten evinde zorluk gördüğü zaman modu düşüyor. Enerjisi düşüyor. Ama yani sırf mermer içinde pireye kızıp da deveyi de yakamam açıkçası. Pireye kızıp da deveyi de yakamam. Biz ne zorluklar gördük. Hala evin içindeki zorlukları bile ciddiye alacak derecedeki bilinçli insan almayacak bir şekilde hareket eden bilinçli insanlarız. Ne derler? Pireye kızan, pireye kızıp da deveyi de yakmayın. Yani ufak tefek işler aslında onlar ama benim iş yapma açısından görüntü olarak güzel ama ben hani şey tezgah üzerinde alüminyum fazla olmasın istiyordum görünmesin mermer görünsün mermer de işimi görüyordu yani bulaşık sızdırma konusunda hiç aklıma gelmemişti sadece görüntü olarak düşünmüştüm ama kullanışlı değilmiş yani iyi kötü idare ettik tıngır mıngır geldik çileyi de çeksek sürekli silsem silsem silsem de ay kusura bakmayın çok sıcakladım ben şu hırkayı çıkarayım bir geleyim aslında uzun kollu giyseydim üzerime ama yapacak bir şey yok arkadaşlar çok sıcak uzun kollu e, tunik giyecektim hemen gözümün önüne bu geldi bunu hiç serin tutuyor biliyor musunuz üzerimdeki de şöyle bırakayım da hırkayı şöyle konuşayım ya çok da kısa değil kollarım ama şöyle kollarımı aşağı doğru verirsem görünmez şöyle yapayım madem böyle Ya arkadaşlar dediğim gibi şöyle yapayım da görünmesin şu çiçeğin arkasına gelsin kollarım. İnsan oluyoruz. Evimizde hep ne için uğraşıyoruz? Rahatımız için uğraşıyoruz. Rahat edelim. E, i̇şlerimizi, güçlerimizi rahat yapalım. Sıkıntıya girmeden, e, bunalmadan e, böyle düzenli iş yapabilmek için sağlık açısından da Önemli tabii ki insanın rahatsız olması evin içinde bir işin yani rahatsız yapmak önemli bir konu aslında ama bir doğal gaz borusuna bile çip, e, sarmaşık sararken o kadar ter döküyorsun ki ayakta kalıyorsun. Bayağı ince iş, alan dar, doğal gaz borusunun olduğu yer çok dar, arkaya el gitmiyor. Ayakta kaldım benim bir saatim aldı orası biliyor musunuz? Döndere döndere döndere döndere hatta daha fazla. Yani her ne olursa olsun hiçbir şey için uğraşmayın. Sonuç önemli olan sonuç. Sonuç olarak gördüm. Güzel hoşuma da gitti. Yer kaplamayan bir şey oldu. Doğalgaz güzel oldu. Elim rahat etti. Yani dolan, dolanmıyor daha doğrusu. Yağdanlığı alırken koyarken rahat alıyorum. Korkarak almıyorum. Takılmıyor. Hiçbir şeye takılmıyor. Çiçeğe takılmıyor. Elim çiçekle birlikte olduğu zaman zorluk çekiyordum. Yağdanlık kırılacak diye de korkuyordum. Açık söyleyeyim. O işi hallettim. O benim kafama yattı. Kafama yatmasa zaten yapmazdım, istemezdim. Siparişini vermezdim. 
Ama işte insanoğludur, zaman zaman hatalar yapabiliyor. Ama bu yaptığımız hatalar ne derece sizi etkileyebilir? Elinizden gidecek bir derecede mi? Hayır. Bakın hala olumlu düşünüyorum. Hala bak o kadar zorluk çeksem de evimin içinden asla soğumam. Asla kimse de beni soğutamaz. Ben evime dört elle sarılan evcil bir insanım. Dışarı hayatımı sevmiyorum. Dışarıya dönük insanları da sevmiyorum arkadaşlar. Evimde, işimde, gücümde insanlardan uzak, kem gözlerden uzak, iyi insanlarla birlikte olmak ben istemez miyim? Ama yok, yok, yoktan ben insan mı yaratayım yani? Denize düşmedim. Allah'a çok şükür ki yılana sarılmayayım. Denize düşen yılana sarılır. Bende yalnızlık hissi yok. Yılana sarılacak kadar zayıf karakterli de değil. Kendime yetiyorum. Evin içinde iş buluyorum kendime. İnan akşamın nasıl olduğunu bile bilmiyorum. El işi yapıyorum. El işi yapamadığım günü de günden saymıyorum. Ne kadar gözlerim yıpransa da. Göz doktorlarımız var. Allah'ım çaresiz dert vermesin yeter ki. Göz doktorlarıma giderim. Gözüm için bakar, baktırırım kontrollerini. Ettiriyorum zaten gözlerimi kontrollerini. Zaman zaman gidiyorum. İlaçlar veriyor. Damlalar veriyor. Elimden geldiği kadar sağlığıma da dikkat ediyorum. Evime de dikkat ediyorum. Dört elle sarılıyorum. Evime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma. Onlar için varım. Onlar için ayaktayım. Bugün ne pişireceğim diye düşündüğüm anda... Allah'a çok şükür eşim imdadıma koşuyor. Alıp getiriyor. Dolabıma yerleştiriyorum. Yine iyi kötü Allah eşime de çok versin. Allah'ım darda zorda bırakmasın eşlerimizi. Dışarıya çıkmasam bile dışarı işlerini eşim görüyor. Allah'a şükür olsun. Ama Allah korusun eşimin başına bir hal gelirse ben bayağı bir zorluk çekerim. Çünkü oğlum da burada olmayacak herhalde. Allah bilir de mesleği ne olacak, nereye gidecek okulan çocuklar uçup gidiyor yuvadan. Kızım yakın sayılır ama şimdiki gittiği ev o kadar da yakın değil. Biraz yakın. Öbürüne nazaran biraz uzak. İşte kızımın evine de gittim. Ufak ufak sizlere ev turu çektim. Az önce gördünüz. Kısa kısa çektim. Sonra biz nasıl oldu? Lila kayboldu evde. Lila. İki tane kedisi kaldı kızımın evde. Birinin adı Can Can. Diğerinin adı Lila. Kızın adı Lila. Erkeğin ismi Can Can. Ay biz orada laf ederken kızım kilerin kapısını açmıştı merdiven altında. Ay Lila kaybolsun nasıl arıyoruz damadım ayrı arıyor ben ayrı arıyorum. Evin içinde kayıp üst kata mı çıktı acaba diyoruz böyle. <gülüyor> Lila üst kata Lila ile Can Can üst kata iniyor çıkıyor iniyor çıkıyor bir görseniz onları güle güle ölürsünüz ya. Ne kadar tatlılar ki. Ondan sonra araya araya araya zaten kalkacaktık biz de. Biz dedik aşağı Allah'ım korusun ya Rabbi aşağı mı düştü dedim. Lila dedim çok korktum. E, damadım sineklik yaptırıyor balkonuna. Lila düşer diye prenses düştü biliyorsunuz ya. Allah korusun dedim ya ayıp gene düştü mü ne yaptı dedim. Perdeci geldi işte o şey sinekliğin ölçüsünü falan aldı. Gitti. Derken biz dışarıya çıktık evin içinde yok ne üstte ne altta dubleks daire olduğu için 3 artı 1 dubleks daire eve o kızım üst kat arıyor arka kat arıyor sen orada kilere gir kızım orada kileri göstermişti bana anne bak dedi açık kalmış kapısı kiler kapısı merdiven altında oraya girmiş mersem damadım merdivenlerden aşağı gidiyor biz evden çıktık asansörün yanına gidene kadar aradık yani yok Allah'ım dedim mutlaka düştü bu Allah'ım ne yapacağım neredeyse ağlam su burnuma geldi aşağı indik ki ben artık dedim ölüsünü görürsem daha ben kendime gelemem panik atakta var bende zil çalıyor ne bakayım kim gelmiş acaba nerede kalmıştık ya unuttum laf bölündü de nerede kaldığımızı da unuttuk bugün pazara da çıkacaktım aslında bir çekim yapayım dedim ama hiç içimden gelmedi Biliyor musunuz? Pazara çıkmak, alışveriş yapmak, dış evin içinde her işi yapıyorum ama dışarı işini pek sevmiyorum. Dışarıda gezmeyi falan bu sıcakta evde bile uzun kollu giyemezken dışarıda şimdi uzun kollu artık yaz geldi ya biz kapalıların kaderi bu ne yapalım? Allah günah yazmasın keşke Rabbim daha aşırı sıcaklardan korusun. Gerçekten öyle bunalıyoruz yani. Açıkla, yani açıklar anlamaz bizim halimizden hatta diyorlar biz böyle bu halimiz yeterliyoruz siz nasıl geziyorsunuz diyorlar bize ama Allah sabrını veriyor gerçekten öyle yüce Rabbime şükürler olsun sabrını veriyor aslında oturma odasında konuşacaktım ama oturma odasında çoktan beri oğlum gündüz belli bir saate kadar uyuduğu için 
O yüzden orada ses olur diye balkona geldim tekrardan. Böyle arkadaşlar çiçeklerim de bakın burada barış çiçeğim de bakın şuradan vermiş. Ondan sonra çiçek vermiş barış çiçeği. Herhalde bu zamanları açıyor. Şu çiçeği yeni aldım ama gelişsin diye yükseğe koydum. Diğerini aşağı koydum. Bu da her yerde büyüyor bu çiçek. Öyle arkadaşlar durum bundan ibaret. Allah'a çok şükür olsun. İyi, sağlığımız yerinde. Hayat devam ediyor. Ay iriye dayanamadım. Kameralar karşısında da yedim ama. Çok güzel. Acık da tuz koydum içine. Hmm. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah'ım iyilik, sağlık versin. Rabbim evinizde, yuvanızda huzur, mutluluk versin. Aklıma bir şey gelmiyor. Not alamadığım için. Kargo zannettim. Kargoda bir beklediğim ürün daha var. Çoğu geldi de. Onu bekliyorum arkadaşlar. Bakalım ne zaman gelecek. Ee, yemek ne yapsam diyorum. Yemeğe düşünüyorum. Üç sepet çamaşır var. Bir renkli çamaşırları katlayacağım. Ütülenecekleri ayıracağım. Onu düşünüyorum. Bilmiyorum. Kuru fasulye şey. Kuru fasulye yeni bitti zaten. Yeşil fasulyeden ne yapsam acaba? Türlü mü yapsam? Sade yapsam çok az. Bir kilo hemen biter. Ben de azıcık bitmesin istiyorum. Şöyle bir türlü gibi bir şey yaparım karışık yine. Öyle düşünüyorum yani. Bir türlü yapmayı planlıyorum. Yanına da ne yapacağım? Allah. <gülüyor> Aslında hep sebze hep sebze ama et tavuk olmayınca bir çeşit sebze yetiyor zaten günlük. Bir çeşit sebze yapsam üstüne de buzlukta tavuk var. Tavuğu şimdi çıkarsam mikrodalgada çözmeyi bıraksam sıcak aslında hemen çözülür de bilmiyorum tavuk yapasın var herhalde. Neyse kararımı sonra veririm. Bu video bayağı bir uzun oldu. Ben şimdi bu videoyu yükleyip size göndermeye çalışacağım. Aa, kızımın evinde Lila'yı biz dışarı çıkınca kızım pencereye çıktı. Onu da anlatayım herhalde söylemedim. Aklıma geldi. Zil çalınca lafım bölündü. Unuttum ne dediğimi. Daldan dala daldan dala atlamayı da sevmiyorum ama çok olaylar olduğu için yaşanmış. Sizlere böyle anlatınca da rahatlıyorum. Anne bulduk bulduk kucağında lila. Ay bir sevindim bir sevindim. Neredeydi dedim. Damadım da indi aşağı. Merdivenlere baka baka damadım indi. Biz de asansörle indik. Dışarıya biz damadımdan önce çıktık. Damadım sonra çıktı. Allah'ım dedim. İnşallah düşmemiştir. Dua ediyorum Allah'a. İşte düşmemiş. Kilere girmiş. Merdiven altı boşluğundaki kiler. Kapısını kızım açık bırakmış. Ya fark etmeseydi orada Allah korusun havasızlıktan ölürdü. Bir gün iki gün ama kızım görev edemiş kendine. iyi bakıyor Allah için yani sorumlulukları var. Ee, onu görev edemiş kendine. Sanki kendi çocuğu gibi böyle koruyor yani. Hayvanlar korumasa zaten yaşamazlar. Tehlikenin ne olduğunu bilmiyorlar. Nerede ne yapacağını bilmiyorlar. Hop hop hop hop yukarı çıkıyorlar. Hop hop hop aşağı çıkıp iniyorlar. Gece kızım yukarıya çıkıyor yatak odasına o çıkıyormuş o peşinden geliyorlarmış yatak odasına takip ediyorlar kızımı evin içinde anneleri gibi. Ondan sonra gece diyor ki üst kata diyor şeylerini koymadım diye tuvalet pislemesi için ne deniyorsa işte alt kata koymuştum diyor üst kattan alt kata yapmaya erinmişler <gülüyor> Perde, perdelere pislemişler yavrular. Ondan sonra çok seviyor onları da sahiplendirmek istemiyor. 
Dedim ki üst kata da koy, alt kata da koy. İki tane al bari dedim. Yani pisli sonuçta e, üst kata çıkıyorlar. Gece Ezgi kızım orada uyurken onlar da orada uyuyorlar. Hem üst katta hem alt katta olması gerekiyor. Temizledim diyor. Neyse. Can şenliği onlarda. Bana diyor anne al diyor ama ben astım hastası olduğum için bakamam ya. Sorumluluğumda alamam. Zaten efamdayım. Panik atak var. Şimdi balkon camını açamam. Kapı açamam. Yaz günü balkon camları, kapılar açık olacak yani. Evde havasızlıktan ölecek değiliz herhalde. Ondan sonra oralardan kendini atar aşağı diye korkuyorum. Allah korusun. Çok efamdayım o konuda. E, rahatsızlığım da var. Astım, nefes darlığı rahatsızlığım var. Beni de hasta eder. Evi de, evdeki, ben de e, çoluğumu çocuğumu da hasta eder. Tüysü de dokunuyor bak. Kızım bundan bana iki tane daha rulo verdi. Bundan beraber diyor. Ama iyi bir şeymiş ha. Çarşaf maşaf çık, çırpmaya gerek yok. Geldim buraya. Şeyleri sildim bundan. Bak ha koltuğu, oturduğum koltuğu sildim. Burada kalmış bu. Bu koltuğu sildim. Otururken öyle doğalgaz ne kadar kapalı da olsa doğalgaz menfezden içeriye toz gelebiliyor. Hemen tozu çabucak üzerinden al otur. Ay seviyorum ya. Evimi çok seviyorum. Evime böyle baksam, doya doya baksam hoşuma gidiyor. Ama temizliği yoruyor işte beni. Her güzelin bir zorluğu vardır. Temiz, ya temizlik yapacağım, ev işi yapacağım, el işi yapmayacağım. Ama ben her ikisini de bir arada götürmeye çalıştığım için hem ev işi, hem el işi, hem temizlik, hem YouTube hatta. YouTube'u da boş bırakmak istemiyorum. Belki bugün yükselir, belki yarın yükselir. Ee, videolarım belki ilerler diye böyle ümitle bekliyorum 7 yıldan beri <gülüyor> daha yoruldum yani her gün her gün yani izlenmem olsa her gün video atmaya çalışırım el işi de yaparım ne olursa olsun yani bakıyorum başkalarının çektiği video oturduğu yerden video yapıyorlar içerik yok temizlik yok bilgi yok insanlara verecek insanın hayatını kolaylaştıracak tecrübe yok boş boş videolar Do, e, yani boşa kürek sallıyorlar açıkçası ama ne oluyor şansı var e, kazanıyorlar birileri elinden tutuyor ya aileci youtuberlar herkes birbirini kalkındırmaya çalışıyor e, sen tek olduğun için arkanda kimsen de yok eşimden başka kimse de yok bana destek olacak biraz yavaş ilerliyoruz o yüzden yavaş ilerliyoruz yani benim de elimden tutan biri olsa benim kanalımı önerse, nedense kimse benim kanalımı önermiyor, söylemiyor. Ben de kimseye öner de demiyorum, beklemiyorum da. Herkes kendi bildiği gibi, kendi kafasına yatanları söylüyor. Akraba akrabayı tutar. E, kafa kafadarı tutar. Kendi kafasına yatkın olanları tutar. E işte beklemiyorum da. Içim, yani herkesin içinden gelirse bu işler olur. Kimseye de sen beni öner, söyle demem. Açık söyleyeyim. Ufak ufak bir iki e, söylediğim oldu ama ters tepki gördüm. O yüzden daha söylemem. Kimseye beni tanıt deme. Açık söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar hayat devam ediyor. Allah bir kapıyı kapatıyor bir kapıyı açıyor. Çok şükür el işi siparişlerim tam gaz devam ediyor. Ben de elimden geldiği kadar evime, çoluğuma, çocuğuma, kendime katkıda bulunması amacıyla el işlerimi yapıyorum. Allah razı olsun. Sipariş verenlerden. Allah'ım birilerini bin etsin. Rabbim onlara da hayırlı ekmek kapıları açsın. Yüce Rabbim bilmediği yerlerden bilmediği mucizeler yaratsın. Bana sipariş verenlerden Allah'ım ne muradı varsa versin inşallah. Yine duamı inşallah dememek gerekiyormuş. Bakın yine ağzımdan kaçtı. Selma abacım demiş ki e, inşallah dediğin zaman o dua kabul olmuyor mu demiş. Ben daha demiyorum demiş. Bak ben de dememeye çalışıyorum. Yorumlarda da burada da yine ağzımdan kaçtı bak. Ağzım alışmış her şeyin sonuna bir inşallah ekliyorduk. Demek ki dememek gerekiyormuş. Bilmiyorum artık teferruatlı olarak Selma Hanım yazarsa yorumlara sevinirim. Şimdilik benden bu kadar olsun. İzzet Bey vergi dairesinden biraz geç gelecek arabayla gittiği için. Ben bu videoyu kapatayım. Çok da uzun olursa sıkılırsınız. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı, beğen yapmayı, videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız çok çok çok mutlu olurum. Sizlere dua ederim bomba. 
Hepinizi çok seviyorum. Rabbim bizleri ayırmasın. Sizler gibi nice iyi niyetli dostluklarım daha da çok çoğalsın. Burası da bizlerin bir ne bileyim rahatlayacağı terapi gibi e, benim sohbetlerimi dinleyeceği, benden bir şeyler öğreneceğiniz bir kanal olsun. Böyle yükselirsek de Allah'ıma şükürler olsun. Yükselemesek de Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim dediğim gibi bir kapıyı bırakıyor, kapatıyor, bir kapıyı açıyor. Rabbim her şeyi bilir bilir yapar. Demek ki benim kazancımdan da el işi dermiş. Ben burada sizler beni görmeseydiniz. Ben el işi, el işi yaptığımı nereden bilecektiniz? Ben ha, o da var yani. Bakın burada bu, bu YouTube'un sayesinde de Allah'a çok şükür olsun ki YouTube'dan kazanacağıma el işiden kazanıyorum. Rabbime şükürler olsun. Rabbim iyi günlerde kullandırsın. Aynur Hanım'a, Filiz kızımı, bir canıma onlar sayesinde ben burada el işi yapıyorum. Ee, onlara zaten e, on, beş kız kardeş galiba onlara yapsam böyle 20 tane 30 tane ile bırakmıyorlar bayağı bir sipariş alıyorum çok çok çok alıyorum hala da sipariş vermek isteyenler var ama sırada bekliyorlar tabii ki gücüm yettiği kadar sizlere de buradan ben aslında hediye vermeyi çok istiyorum havlu kenarı boşta kaldığım zaman bir tane yapayım vereyim bir tane yapayım vereyim burada e, milli piyango idaresi önceden kura çekiliyordu kurayı yasakladılar arkadaşlar daha artık kura çekilmiyor. Milli Piyango idaresi yasakladı. Ceza uyguluyorlar. O yüzden kura çekemeyeceğim için şöyle düşünüyorum. Mesela ben bir dahaki videomda ilk gelene havlu hediye edeceğim. Ben ilkim diyene havlu hediye edeceğim. Zaten görünüyor kimin ilk olduğu. Her gün aynı kişi gelirse mesela bir havlu edeceğim verdiğim kişiye ikinci kez vermeyeceğim. Her gün aynı kişi <gülüyor> ay boğazım aynı kişi ilk olursa o hakkını kaybetti. Ne yapacağım? İkinciye vereceğim. İkinci de aynısı olursa yani alan kişi hediye alan kişi olursa üçüncü kişiye vereceğim. Öyle düşünüyorum. <gülüyor> Ama adresini bana verirse tabii ki adresini nasıl verecek? WhatsApp'ta mı? Ben WhatsApp'ta çok az benim. Ee, takipçim, bacılarım var. Instagram'dan bana ulaşacak. Ben Instagram linkini oğlumdan alırım. Oraya sabitlerim. Bana Instagram'dan ulaşır. Adresin, telefon numarasını verir. Gönderirim. Böyle düşünüyorum. İnşallah o günlere de geleceğiz Allah'ın izniyle. Dediğim sözüm söz yani. Biraz azaltayım da araya böyle katacağım. Hediye olanı araya katacağım. Çok istiyorum. Gerçekten sizlere de yapıp da benden hatıra olarak havlu el emeği, göz nuru saklamanızı çok istiyorum Allah o günleri de gösterecek inşallah neyse bugünlük benden bu kadar olsun konuştukça konu konuyu açıyor hepinizi çok seviyorum zamanımın büyük bir bölümünü burada el işi yapmadan sizlerle sohbet etmekten gene mutluluk duydum Allah'a şükürler olsun biraz da terapi gibi geliyor bana burada e, sizlerle sohbet etmek Gün bitmesin. Çabucak bitiyor çünkü. Yetmiyor günler. İşlerimiz çok. Yapacak görevlerimiz çok. Yemek yapacağım. Oğlum uyanınca ona kahvaltısını hazırlayacağım. Çay var. Yapılmış çay var ama kahvaltılık önce hazırlayacağım. Ondan sonra da yemek işine gireceğim. Hoşçakalın. Dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdi ne aldıklarını da göstereyim size. Market eksikleri. Biten, bitenleri aldırıyorum ben arkadaşlar. Çiçeğim çamaşır suyu. Bir tane tereyağı almış. Büyüğünden alması gerekiyordu ama sanırım parası yetmemiştir. Büyük yağlar daha iyi oluyor. Dilim dilim koyuyorum. Arada sırada böyle de kullanıyorum ama her zaman değil. Su, yağ çöz, çiçeğim çamaşır suyu. Pazardan hep birer kilo sebze al dedim. Ne alırsan al dedim. Hep ben gidince seçtirmiyorlar. Eşim arkadaşları tanış olduğu için seçmiş ama erkek adam ne kadar seçebilir? Bakın şurada gördüğünüz gibi 
marketlerdeki gibi sebze olmuyor pazarda. Seçtirmiyorlar arkadaşlar. İşine gelene yakınlarına seçtiriyorlar. Kötülerini tanımadığı insanlara veriyorlar. Akşam maalesef pazarcılarımız böyle. Hepsi değil ama bazıları böyle. Akşam Caner'i al dedim. Hiç iyi değil de erik beni boğdu. Boğazımdan geçmedi. Caner'i bile pazarda bulamadım diyor. Dün de pazar açılıyor bizim. Perşembe pazarı. Bugün de pazar açılıyor. Bugün cuma ama hiç cumalaşamadık. Selamlaşamadık. Biber. Bir kilo kızartmalık biber. E, dolmalık biber. Bir kilo. Karışık saracağım. Fasulye almış. Fasulye biraz iyiye benziyor ama ne yapacağım acaba? Türlü mü yapsam? Zeytinyağlı mı yapsam? İki bağda pancar almış. Dolmalık pancar. Hani sararım dedim. Dolma yemedik çoktan beri. Ama soluk. Bakın iyisi değil. Soluk pancar. Herhalde güneşten solmuştur. Suya girince canlanır. Aldıkları bu kadar. Şimdi ben bunları sebzeliğe yerleştireyim. Diğerlerini suyum bitti dedim ya. Sürahi doldurayım. Kahve makinesinin su haznesi de azalmış. Orayı da doldurayım. Bugün buradaki kahve makinesinde içtim. Diğerinde içmedim. Aldıklarımı yerleştireyim. Rabbim olmayanlara da versin. Allah'ım ucuzluk versin. Herkesin evine bolluk bereket versin inşallah. Söylemeyi arkadaşlar. Çünkü Perşembe pazarından da patates salatası yaparım dedim. Şöyle maydanoz aldırttırdım. Ve yeşil soğan aldırttırdım. Patates soğanı dün almıştı. Bugün almamış. Şöyle çeri domates aldırdım. Dünkü aldıkları bunlar. Ay şurada ne kalmış. Ha, bak. Burayı tam düzenleyemedim. Şimdi domatesleri acele koydum. Biraz sonra burayı düzenleyeceğim. Aa, soda kalmış. Soda domatesler ezilir. Hemen sodayı çıkarayım. Şöyle şurayı bir düzenleyeyim. Aldıklarımı da bir yerleştireyim. Arkadaşlar videoyu bitirdim. Eşim geldi. Oturma odasına geçti. Dinleniyor. Bakın size yanlış bilgi vermiş olmayayım. Şu anda fasulyeyi ayıklıyorum. Yemek yapıyorum arkadaşlar. Defne aradı. Eve gitti. Okul çıkışı. Evden kıyafetlerini alacak. Buraya gelecek. Hafta sonunu bizde geçirecek. Ben de o yüzden kuru fasulye, yeşil fasulye yapıyorum. Yemeği. Şöyle çıkarırsanız bunu tek olarak makineye atabilirsiniz. Çok güzel böyle olması. Ama bunu kesinlikle atmayın. Bunu atın makineye yıkasın. Şöyle tertemiz takın arkadaşlar. Şöyle hiçbir şey olmaz. Silikon. Aynen bu şekilde tekrar takabiliyorsunuz. Yani böyle olması çok iyi bir şey. Ben aslında o kadar kullanışlı gibi gelmedi bana ama burada fasulyeyi ayıklarken aklıma geldi. Sizlere de bu bilgiyi vereyim. Trend yoldan alıyorsunuz. Trend yoldan mutfak araç gereçleri kaşık diye yazarsanız karşınıza gelir. Fiyatı da çok uygun. O kadar uygun ki dışarıya nazaran çok uygun. Hem de çok kullanışlı. Gerçekten çok kullanışlı. Buradan kopma imkanı yok. Onu da hatırlatayım sizlere. Böyle yapıyorsunuz. Bunu makineye atıyorsunuz. Kurduktan sonra Tahtayı kesinlikle atmayın. Ahşap kesinlikle makineye atılmıyor. Bu şekilde takın. Böyle. Onu da sizlere bir dipnot olarak videonun sonunda eklemek istedim. Fasulyeyi ayıkladım. Yıkadım. Suya bıraktım arkadaşlar. Diğer kabımda muşmula var. O yüzden bu kabı, balık kabını tercih ettim. Ama temiz. Her balık yıkamada kaynar suyla ilaçlıyorum. Biraz beklesin. Ama iyi oldu arkadaşlar. Gerçekten bu aldıklarımda hiç pişmanlık duymayacağıma eminim. Sağlam çıkar inşallah. Kırılmaz. Herhangi bir tefo olmaz. Ebediyen olsun istiyorum. Ama insan e, yani hiçbir şey ebediyen değil. Bir gün gelecek eskiyecek. Ama o kadar üzülüyor ki insan. Yani eskimesin diye uğraşıyoruz. Hayat çok pahalı. Bu şekilde mutfağıma bir çözüm yolu buldum. E, yani ben Gerçekten e, pireye kızıp da deveyi yakmam. Asla, asla. Yani ben buradan eğer memnun değilsem bunu açıkladım diye hemen evi satacak değilim. Allah korusun bu zamanda ev almak o kadar zor ki elimdekinin değerini bilmem lazım. Şimdi patates de koyacağım üzerine. Fasulyeyi ayıkladım. Şöyle. 
ekmeğimi de çıkardım. Onu da küçük küçük fasulye gibi doğrayacağım. Ekmeğin çaresi yok. Her şeyin çaresi bulunur. Ben de böyle işimi kolaylaştırmak için ufak ufak alışverişler yapıyorum arkadaşlar. Bim çaresiz ölümler vermesin, çaresiz dertler vermesin. Gördükçe rahatlıyorum bu şekilde. Gerçekten güzel oldu. Zorluğu çektim ama değdi. Ama ne diyoruz? Zorluklara karşı asla pes etmeyeceğiz. Durmak yok, yola devam diyorum. Evime dört elle sarılıyorum arkadaşlar. Ben evimden asla hiç kimse soğutmaz. Allah bana ömür verdiği müddetçe soğuma. Hiç kimse için de kendime riske atamam. Evime aksine böyle dört elle sarılıyorum. Yani kötü insanlar istediği kadar tepinsinler, dursunlar, kudursunlar. Asla ve asla ben tuzaklara, tahriklere de gelmem. Evimi de satmam. Bu ev benim İlk göz ağrım. Ebediyen Allah sağlık verdiği müddetçe benim evim böyle kalacak. Ben evimden memnunum. Dışarıdaki dışarıda kalır. Dış kapının mandalıdır. Nokta. Çelik tenceremi çıkardım. İçini güzelce yıkadım. Dışını kurulamadan yapmayacağım. Tabii ki dışı kurulanmak istiyor bu çelik tencereler. Su izi kalıyor. Fasulyem burada. Patatesim burada. Soğanım burada. Konserve Domates de koyacağım. Salça da koyacağım. Ben nasıl yapıyorum? Bakın arkadaşlar. En altına fasulyeyi koyacağım. Suyun içinden alıp. Ondan sonra üzerine patates, soğan ve en üzerine de yazdan kalma domates sosum var benim. Salça ile beraber ikisini koyacağım. Hiç su koymayacağım. Susuz yine kısık ateşte iyice kavrulana kadar fasulyeler sararana kadar kavuracağım kavuracağım. Ondan sonra suyunu çektiği zaman, kendi suyunu çektiği zaman, domatesi, fasulyenin, patatesin suyunu çektiği zaman o zaman su koyacağım. Tereyağı koymuyorum ben. Zeytinyağlı yemek olacak. Fındık yağı koyacağım üzerine. Bir inmesine yakında tuz koyacağım. Çok güzel oluyor. Annemin tarifi. Rahmetli benim annem yapardı. Kayınvalidem değil, annem. Dikkatimi çekiyordu. Annem hep böyle yapardı. Hem daha sağlıklı. Kavurma yine oluyor. Su, hani suyunu çekene kadar kavuruyorsun yine kavuruyorsun ama soğanı ayrı domates ayrı salçayı ayrı değil hepsini beraber kavuruyorsun patatesli fasulye yemeği kayınvalidem öyle yapardı bakın bu kabların en güzel en rahat şekli bu buradan alıyorsunuz altta suyu kalıyor süzgeçten su alta birikiyor çok hani işime yarıyor böyle kablar benim Elinle almaya gerek yok. O suda bekleyince hem kumunu hem pisliğini alta veriyor. 2-3 defa yıkıyorum. Böyle suyunu süzdürüp yemeğe katacağım şimdi. Erkin kalktı. Günaydın Erkin Bey. Günaydın anne maalesef. Bu saatlerde oynuyoruz artık. Ben yemek yapıyorum. Erkin için gün yeni başlıyor. Çayımızı alıp içelim ne yapalım. Hadi Ferse afiyet olsun. Lan. Kolaylıkla. Başarılar oğlum. Ben şimdi yemeğin üzerine her iki yağdan da koydum. Hem fındık yağı hem de mısır üzü yağı. Erkin'i odasına gönderdim. Kalkar kalkmaz bir şey yiyemiyor. İştah olmuyor. Dedim oğlum simit var. Menemeni biz yedik. Şeyde Ordu Lisesi Caddesi'nde simit evi var. Orada çok güzel simit oluyor. Lise Caddesi'nde. Oradan eşim gelirken vergi dairesinden bir sürü simit almış. Ben de derin dondurucuya koydum. Ayfer de ısıtmış. Gece sabaha karşı bitmişti zaten. Anne ben simit yedim dedi. Gece sabaha karşı kalktığımda zaten çay sıcaktı. Yeni çay demledim. O şimdi kalktı. Yeni demlendi zannediyor. Halbuki biz demledik ama tabii hepsini içemedik. Üzerine yağlardan koydum. Domates sosu koydum. Bakın. Dediğim gibi yerleştirdim. Az önce söylediğim gibi. Burada domates sosum bitti. Yine var dolapta bitti. Ona kızına giderken de götürmüştüm domates sosu falan. Dolaptan börek mörek götürmüştüm. Onları size gösteremedim ben. Elimiz kolumuz dolu gittik. Börekler, ondan sonra derin dondurucudan menemenlikler. Ondan sonra domates sosu bir sürü şey götürdüm kızıma. Yesin diye. Hatta iki tane de havlu götürdüm ama oyasız verdim. İleride ona oyalı yapacağım ama ne zaman yapacağım belli değil. Elimde siparişler bittikten sonra oyasız havlu götürdüm. Ekran pis olmuş. Şöyle bir sileyim dedim ama 
<gülüyor> sizi şaşırtmış göz bozmuş gibi olmayayım kusura bakmayın arkadaşlar şimdi yemeğimi ocağa attım salça da koyacağım ağzını kapatacağım kısık ateşte pişecek ama önce şuraya sıcak suyu koyayım e, kitala sıcak suyum orada hazır olsun ne zaman suyu çekerse azar azar koyacağım suyu birdenbire değil yemeğinizin lezzetli ve sağlıklı olmasını istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin diyorum hiç e, insan sağlığına zararlı değil aksine faydalı sebzeler e, hepsi bir pişiyor kavrulma yok hepsi bir kavruluyor zeytinyağı kızdırma yok hepsi bir böyle daha sağlıklı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum rahmetli kendi annemden kalma bir yemek tarifidir mekanlara cennet olsun nurlar içinde yatsın inşallah defne gelecek şimdi gelene kadar ben e, çok konuştum biraz elime gayret edeyim bir an evvel yemeklerimi yapayım dondurucuda tavuk vardı göğüs çıkaracağım dedim ya önceden hemen aklıma gelir gelmez çıkardım onu haşladım bakın bunu gösteremedim size didikledim ama pilav için yaptım ben bunu biraz daha ince didikleyeceğim Yemeğimin salçasını da koydum arkadaşlar çelik kaşık koydum çelikler o kadar rahat oluyor ki çizildi çizilecek derdi yok granitler insanı strese sokuyor korktuğunuzda başınıza geliyor maalesef dayanıklı değil granit tencereler ama çelik tencereyi bir ömürlük diyebilirim ömür boyu kullanın sadece tuzu kaldı hiç su koymadım kendi suyunda kendi suyunu çekene kadar kavuracağım şimdi tavukları didikliyorum tavuğun dolduğu için bunu tam yerleştiremedim basmati pirinç arkadaşlar çok faydalı biliyorsunuz basmati pirinci oğlum özellikle basmati pirinç olsun anne pilav dedi ben tavuğu didiklerken tekrar çay almaya geldi hemen biraz suya koyayım sıcak suda bekleteyim yıkadıktan sonra fazla nişasta oranı olmadığı için e, daha faydalı diyorlar hani bimin baldo pirincini kullanıyordum ben onda nişasta fazla olduğu için sağlık açısından biraz zararlı diyorlar ne kadar doğru bilemiyorum ama basmati pirinçte nişasta oranı çok çok çok az olduğunu duydum Arkadaşlar videoyu bitirdim. Eşim geldi. Oturma odasına geçti. Dinleniyor. Bakın size yanlış bilgi vermiş olmayayım. Şu anda fasulyeyi ayıklıyorum. Yemek yapıyorum arkadaşlar. Defne aradı. Eve gitti. Okul çıkışı. Evden kıyafetlerini alacak. Buraya gelecek. Hafta sonunu bizde geçirecek. Ben de o yüzden kuru fasulye, yeşil fasulye yapıyorum. Yemeği. Şöyle çıkarırsanız bunu tek olarak makineye atabilirsiniz. Çok güzel böyle olması. Ama bunu kesinlikle atmayın. Bunu atın makineye yıkasın. Şöyle tertemiz takın arkadaşlar. Şöyle hiçbir şey olmaz. Silikon. Aynen bu şekilde tekrar takabiliyorsunuz. Yani böyle olması çok iyi bir şey. Ben aslında o kadar kullanışlı gibi gelmedi bana ama burada fasulyeyi ayıklarken aklıma geldi. Sizlere de bu bilgiyi vereyim. Trend yoldan alıyorsunuz. Trend yoldan mutfak araç gereçleri kaşık diye yazarsanız karşınıza gelir fiyatı da çok uygun o kadar uygun ki dışarıya nazaran çok uygun hem de çok kullanışlı gerçekten çok kullanışlı buradan kopma imkanı yok onu da hatırlatayım sizlere böyle yapıyorsunuz bunu makineye atıyorsunuz kuruduktan sonra tahtayı kesinlikle atmayın ahşap kesinlikle makineye atılmıyor bu şekilde takın böyle onu da sizlere bir Dipnot olarak videonun sonunda eklemek istedim. Suyu ayıkladım, yıkadım, suya bıraktım arkadaşlar. Diğer kabımda muşmula var. O yüzden bu kabı, balık kabını tercih ettim ama temiz. Her balık yıkamada kaynar suyuyla ilaçlıyorum. Biraz beklesin ama iyi oldu arkadaşlar. Gerçekten bu aldıklarımda hiç pişmanlık duymayacağıma eminim. Sağlam çıkar inşallah. Kırılmaz, herhangi bir tefo olmaz ebediyen olsun istiyorum ama insan e, yani hiçbir şey ebediyen değil bir gün gelecek eskiyecek ama o kadar üzülüyor ki insan yani eskimesin diye uğraşıyoruz hayat çok pahalı bu şekilde mutfağıma bir çözüm yolu buldum e, yani ben gerçekten e, pireye kızıp da deveyi yakmam asla asla yani ben buradan eğer memnun değilsem 
Bunu açıkladım diye hemen evi satacak değilim. Allah korusun bu zamanda ev almak o kadar zor ki elimdekinin değerini bilmem lazım. Şimdi patates de koyacağım üzerine. Fasulyeyi ayıkladım. Şöyle bir de çıkardım. Onu da küçük küçük fasulye gibi doğrayacağım. Bunun çaresi yok. Her şeyin çaresi bulunur. Ben de böyle işimi kolaylaştırmak için ufak ufak alışverişler yapıyorum arkadaşlar. Bir çaresiz ölümler vermesin, çaresiz dertler vermesin. Gördükçe rahatlıyorum bu şekilde. Gerçekten güzel oldu. Zorluğu çektim ama değdi. Ama ne diyoruz? Zorluklara karşı asla pes etmeyeceğiz. Durmak yok, yola devam diyorum. Evime dört elle sarılıyorum arkadaşlar. Ben evimden asla hiç kimse soğutmaz. Allah bana ömür verdiği müddetçe soğuma. Hiç kimse içinde kendimi riske atamam. Evime aksine böyle dört elle sarılıyorum. Yani kötü insanlar istediği kadar tepinsinler, dursunlar, kudursunlar. Asla ve asla ben tuzaklara, tahriklere de gelmem. Evimi de satmam. Bu ev benim İlk göz ağrım. Ebediyen Allah sağlık verdiği müddetçe benim evim böyle kalacak. Ben evimden memnunum. Dışarıdaki dışarıda kalır. Dış kapının mandalıdır. Nokta. Çelik tenceremi çıkardım. İçini güzelce yıkadım. Dışını kurulamadan yapmayacağım. Tabii ki dışı kurulanmak istiyor bu çelik tencereler. Su izi kalıyor. Fasulyem burada. Patatesim burada. Soğanım burada. Konserve Domates de koyacağım. Salça da koyacağım. Ben nasıl yapıyorum? Bakın arkadaşlar. En altına fasulyeyi koyacağım. Suyun içinden alıp. Ondan sonra üzerine patates, soğan ve en üzerine de yazdan kalma domates sosum var benim. Salça ile beraber ikisini koyacağım. Hiç su koymayacağım. Susuz yine kısık ateşte iyice kavrulana kadar fasulyeler sararana kadar kavuracağım kavuracağım. Ondan sonra suyunu çektiği zaman, kendi suyunu çektiği zaman, domatesi, fasulyenin, patatesin suyunu çektiği zaman o zaman su koyacağım. Tereyağı koymuyorum ben. Zeytinyağlı yemek olacak. Fındık yağı koyacağım üzerine. Bir inmesine yakında tuz koyacağım. Çok güzel oluyor. Annemin tarifi. Rahmetli benim annem yapardı. Kayınvalidem değil, annem. Dikkatimi çekiyordu. Annem hep böyle yapardı. Hem daha sağlıklı. Kavurma yine oluyor. Su, hani suyunu çekene kadar kavuruyorsun yine kavuruyorsun ama soğanı ayrı domatesi ayrı salçayı ayrı değil hepsini beraber kavuruyorsun patatesli fasulye yemeye kayınvalidem öyle yapardı bakın bu kabların en güzel en rahat şekli bu buradan alıyorsunuz altta suyu kalıyor süzgeçten su alta birikiyor çok hani işime yarıyor böyle kablar benim Elinle almaya gerek yok. O suda bekleyince hem kumunu hem pisliğini alta veriyor. 2-3 defa yıkıyorum. Böyle suyunu süzdürüp yemeğe katacağım şimdi. Erkin kalktı. Günaydın Erkin Bey. Günaydın anne maalesef. Bu saatlerde oynuyoruz artık. Ben yemek yapıyorum. Erkin için gün yeni başlıyor. Çayımızı alıp içelim ne yapalım. Hadi Ters afiyet olsun. Kolaylıkla. Başarılar oğlum. Ben şimdi yemeğin üzerine her iki yağdan da koydum. Hem fındık yağı hem de mısır özü yağı. Erkin'i odasına gönderdim. Kalkar kalkmaz bir şey yiyemiyor. İştah olmuyor. Dedim oğlum simit var. Menemeni biz yedik. Şeyde Ordu Lisesi Caddesi'nde simit evi var. Orada çok güzel simit oluyor. Lise Caddesi'nde. Oradan eşim gelirken vergi dairesinden bir sürü simit almış. Ben de derin dondurucuya koydum. Ayfer de ısıtmış. Gece sabaha karşı bitmişti zaten. Anne ben simit yedim dedi. Gece sabaha karşı kalktığımda zaten çay sıcaktı. Yeni çay demledim. O şimdi kalktı. Yeni demlendi zannediyor. Halbuki biz demledik ama tabii hepsini içemedik. Üzerine yağlardan koydum. Domates sosu koydum. Bakın. Dediğim gibi yerleştirdim. Az önce söylediğim gibi. Burada domates sosum bitti. Gene var dolapta bitti. Ona kızına giderken de götürmüştüm domates sosu falan dolaptan börek mörek götürmüştüm. Onları size gösteremedim ben elimiz kolumuz dolu gittik. Börekler, ondan sonra derin dondurucudan menemenlikler, ondan sonra domates sosu bir sürü şey götürdüm kızıma yesin diye. 
Hatta iki tane de havlu götürdüm ama oyasız verdim. İleride ona oyalı yapacağım ama ne zaman yapacağım belli değil. Elimde siparişler bittikten sonra oyasız havlu götürdüm. Ekran pis olmuş. Şöyle bir sileyim dedim ama <gülüyor> sizi şaşırtmış, göz bozmuş gibi olmayayım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi yemeğimi ocağa attım. Salça da koyacağım. Ağzını kapatacağım. Kısık ateşçe pişecek. Ama önce şuraya sıcak suyu koyayım. Kitala sıcak suyum orada hazır olsun. Ne zaman suyu çekerse azar azar koyacağım suyu. Birden bire değil. Yemeğinizin lezzetli ve sağlıklı olmasını istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Hiç e, insan sağlığına zararlı değil. Aksine faydalı. Sebzeler e, hepsi bir pişiyor. Kavrulma yok. Hepsi bir kavruluyor. Zeytinyağı kızdırma yok. Hepsi bir böyle daha sağlıklı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Rahmetli kendi annemden kalma bir yemek tarifidir. Mekanları cennet olsun. Nurlar içinde yatsın inşallah. Defne gelecek şimdi. Gelene kadar ben e, çok konuştum. Biraz elime gayret edeyim. Bir an evvel yemeklerimi yapayım. Şimdi dondurucuda tavuk vardı. Göğüs çıkaracağım dedim ya. Önceden hemen aklıma gelir gelmez çıkardım. Onu haşladım. Bakın bunu gösteremedim size. Didikledim ama pilav için yaptım ben bunu. Biraz daha ince didikleyeceğim. Yemeğimin salçasını da koydum arkadaşlar. Çelik kaşık koydum. Çelikler o kadar rahat oluyor ki çizildi çizilecek derdi yok. Granitler insanı strese sokuyor. Korktuğunuzda başınıza geliyor maalesef. Dayanıklı değil granit tencereler. Ama çelik tencereyi bir ömürlük diyebilirim. Ömür boyu kullanın. Sadece tuzu kaldı. Hiç su koymadım. Kendi suyunda, kendi suyunu çekene kadar kavuracağım. Şimdi tavukları didikliyorum.